வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரிக்கல் பவரை எப்படி டிசிபேட் பண்ணுறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்போனண்ட்டுக்கு ஹீட் ஸ்விங் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு கால்குலேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் முதல்ல தெர்மல் டிசிபேஷன்னா என்னென்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் இது பின்னாடி யூஸ் ஆகும் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது வெப்ப பயிற்சி வெப்பம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி கடத்தப்படுதுன்னு பார்க்கலாம் வெப்பம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூன்று முறைகளில் கடத்தப்படுது ஒன்று கண்டக்ஷன் அதாவது வெப்ப கடத்தல் ஒரு வெப்பமான பொருள் மேலே டைரக்ட் கான்டக்ட் ஏற்படுத்தும் போது வெப்பம் கடத்தப்படுகிறது எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சூடான பாத்திரத்தை வெறும் கையில் தொடும்போது சுடும் அது ம அது போல தான் ரெண்டு கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அதாவது ஒரு வெப்பமான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளுக்கு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சூடான பாத்திரத்தில் குளிர்ந்த நீரை ஊற்றும்போது அந்த குளிர்ந்த நீர் சிறிது நேரத்தில் சூடாகுது இல்லையா அதுதான் அடுத்ததாக ரேடியேஷன் வெப்ப கதிர்வீச்சு அதாவது எலக்ட்ரோமேனடிக் ரேடியேஷன் மூலமாக ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விறகு அடுப்பு எரியும் போது நீங்கள் தூரமாக இருக்கும்போது கூட எந்த ஒரு ஹீட்டையும் உணர மாட்டிங்க ஆனால் கிட்ட போக போக நீங்கள் வெப்பத்தை உணர முடியும் நீங்கள் தொடாமலேயே வெப்பத்தை உணர்றீங்க இதுதான் ரேடியேஷன் வெப்ப கதிர்வீச்சுன்னு சொல்லுவோம் சூரியனிலிருந்து நம்ம இந்த முறையில் தான் வெப்பத்தை பெறுகிறோம் தெர்மல் டிசிபேஷன் ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டுக்கு எப்படி ஹீட் உருவாகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ரெகுலேட்டருக்கு இன்புட் டுவெல் வோல்ட் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் ஃபைவ் வோல்ட் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது ரிமைனிங் செவன் வோல்ட் எங்கே போகுது அது ஹீட்டாக தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது இது ஒரு எஸ்எம்டி ரெகுலேட்டர் இதில் நம் முன்னாடி பார்த்த மூன்று முறையில் ஹீட் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த எஸ்எம்டி காமனன் பிசிபி கூட டைரக்ட் கான்டாக்டில் இருக்குது ஸோ இங்கே ஹீட் கண்டக்ஷன் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அடுத்ததாக அந்த எஸ்எம்டி காமனோட சுற்றி காற்று கன்வெக்ஷன் மூலியமாகவும் ரேடியேஷன் மூலியமாகவும் வெப்பம் கடத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக பவர் டிசிபேஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ட் அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பவர் டிசிபேஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் வெப்பம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறத தடுக்கக்கூடிய தன்மை தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸும் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியும் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் அதாவது ஒரு மெட்டீரியலோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியலோட தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மரத்தோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸை விட ரப்பரோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி அதை விட அலுமினியத்தோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி அதை விட காப்பர் சிங்கோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி காப்பருக்கு அதிகமாகவும் அலுமினியத்துக்கு கம்மியாகவும் அதை விட ரப்பரு கம்மியாக இருக்கும் அதை விட மரத்துக்கு கம்மி இன்னும் கம்மியாகவும் இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டோட பவரை ரெண்டு விதமாக டிசிபேட் பண்ணலாம் பவர் டிசிபேஷன்னா ஹீட்டை லாஸாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் இதில் முதல் டைப் பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டை ஒரு அலுமினியம் அல்லது காப்பர் ஹீட் சிங்க் கூட இணைச்சி ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இரண்டாவது முறை பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டை அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு தெர்மல் பேடு கொடுத்து தெர்மல் வியாஸ் கொடுத்து பிசிபி மூலமாகவே ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இந்த ஹீட் ஃப்ளோ டயக்ராம் பாருங்கள் இதில் ஒரு எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டோட ஜங்ஷனில் உருவாகிற ஹீட்டு எப்படி ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு போட்டிருக்காங்க இதில் டிஜேங்கிறது ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர் அதாவது அந்த எஸ்எம்டி காம்பனண்ட்டோட சிலிக்கான் மெட்டீரியல் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல ஹீட் உருவாகும் போது அது அந்த அந்த இடம் தான் ஜங்ஷன் ஸோ அங்கே உருவாகிற ஹீட்டு தான் ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர் அடுத்ததாக செமி கண்டக்டர் கேஸ் டெம்பரேச்சர் டிசின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அந்த 
ஒரு ஜங்ஷனை சுற்றி நம்ம வந்து ஒரு ஹீட் ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் கூட மெட்டீரியல் போட்டிருப்போம் அதுதான் கேஸு அங்கே உருவாகிற அங்கே உருவாகிற டெம்பரேச்சர் தான் செமி கண்டக்டர் கேஸ் டெம்பரேச்சர் அடுத்ததா ஹீட் சிங் டெம்பரேச்சர் டிஹெச்எஸ் அதாவது நம்ம அந்த செமி கண்டக்டரை ஒரு அலுமினியம் ஹீட் சிங்க் மேலே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஹீட் சிங்க்கில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குமோ அதுதான் டிஹெச்எஸ் அடுத்ததா ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர்னால் நம்ம சுற்றுச்சூழலில் இருக்க டெம்பரேச்சர் தான் அதாவது ஒரு டிவைஸை ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸை நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோன்னா அந்த இடத்த சுற்றி என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதுதான் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஏற்ப மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் மே மாதங்களில் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூட வெப்பம் பதிவாகும் இதுவே அரபு கண்ட்ரிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக கூட இருக்கும் எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியும் இந்த ஆம்பியன் டெம்பரேச்சரையும் கவுண்டில் வச்சு தான் ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணுவாங்க அடுத்ததாக இதில் ஆர்டி ஆர்டிஹெச்ஜேசி அதாவது ஜங்ஷன் டு கேஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்ததாக ஆர்டிஹெச்ஹெச்எஸ் அதாவது கேஸுக்கும் ஹீட் சிங்க்குக்கும் நடுவில் இருக்கிற டெம்பரே ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்ததா ஆர்டிஹெச் அச்சஸ் அதாவது ஹீட் சிங்க்குக்கும் ஏருக்கும் நடுவில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இந்த ஃப்ளோவில் பாருங்கள் இதுதான் ஹீட் சோர்ஸ் அதாவது அந்த செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலில் உருவாகிற ஹீட் சோர்ஸ் இந்த இந்த ஹீட் சோர்ஸை தான் நம்ம பவர் பவராக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இதுதான் ஜே டிஜே டிசி டிஎஸ் டிஏ வழியாக ஆம்பியன்ட்டுக்கு பரவுது இப்போது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் இதில் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி இன்புட் கொடுத்துட்டு ஃபைவ் வோல்ட் டிசி அவுட் புட் எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி டுவெல் வோல்ட் ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணி டுவெல் வோல்ட் டி ஏசியை டுவெல் வோல்ட் டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக கெப்பாசிட்டர் போட்டு ரிப்பிள்ஸ்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்ததா இந்த ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டரை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபில்டருக்கு அப்புறமா செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணி டுவெல் வோல்ட் டிசியை ஃபைவ் வோல்ட் டிசியாக மாற்றுறோம் இப்போது லோட் கரண்ட் லோ இப்போது இப்போது லோட் கனெக்ட் பண்ணும்போது டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் செவன் வோல்ட் எனர்ஜி ஹீட்டாக மாறுது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெகுலேட்டரில் அவுட்புட் கரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய டைப் இருக்குது அதில் டைப் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஹீட் சிங் யூஸ் பண்ணி பவர் டிஸ்பிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டைப் டூ பார்த்திங்கன்னா சிஎம்டி டிவைஸை பிசிபியில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அது மூலியமாகவே ஹீட்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அடுத்ததாக பவர் டிசிபேஷன் கால்குலேஷனை எக்ஸாம்பிளோட டீட்டெயிலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் இப்போது டுவெல் வோல்ட்டுக்கு இன்புட் கொடுக்குறோம் அதிலிருந்து ஃபைவ் வோல்ட் டூ ஃபிஃப்டி மில்லியம்ஸ் அவுட்புட் எடுக்கணும் இதுக்கு நம்ம செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நம்ம எப்படி ஹீட் சிங் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ரெகுலேட்ரு முதல் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் பவரோட ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் பிடி ஈக்குவல் டு வி இன் மைனஸ் வி அவுட் இன்ட்டு ஐ அவுட் ப்ளஸ் வி இன் இன்ட்டு ஐடி இதில் வி இன்னுங்கிறது இதில் வி இன்னுங்கிறது இன்புட் வோல்டேஜ் அதாவது டுவெல் வோல்ட்டு வி அவுட்டுங்கிறது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஃபைவ் வோல்ட்டு அடுத்ததாக ஐ அவுட்டுங்கிறது லோட் கரண்ட் டூ ஃபிஃப்டி மில்லியம்ஸ் அடுத்ததாக குவாஷியன் கரண்ட் ஐடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சிக்ஸ் ஆம்ஸு இது செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்வோட டேட்டா ஷீட்டில் இருக்கும் குவாஷியன் கரண்ட் பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இதெல்லாம் நம்ம ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம டெரைவ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் அடுத்ததா ஹீட் சிங்கை டிசைன் பண்ணணுன்னா நமக்கு தெர்மல் டேட்டாஸ் தேவை இப்போது டேட்டா ஷீட்டில் உள்ள வேல்யூஸை பார்க்கலாம் 
இதில் மேக்சிமம் ஆப்ரேட்டிங் ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சு இது வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி வரைக்கும் போகுது ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சுனா நம்ம அந்த டிவைஸை மேக்சிமம் எந்த டிவைஸ் எந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் நான் ஆப்ரேட்டிங்கில் ஸ்டோர் பண்ண முடியுங்கிறது தான் அடுத்ததாக தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜங்ஷன் டு ஆம்பியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஓ டூ டுவெண்ட்டி பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் பர் வாட்டு அடுத்ததாக ஜங்ஷன் டூ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த வேல்யூஸை வச்சு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளுக்கு கால்குலேஷன் போடலாம் இதில் நான் யூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானிக் காம்போனட் வந்து ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒர்க் பண்ண போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம டேட்டா ஷீட்லேருந்து கிடைச்ச வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஜே ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸு அடுத்தது ஆர்டிட்டா ஜேஏ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் பர் வாட்டு ஆர்டிட்டா ஜேசி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் வாட்டு இப்போது எந்த ஒரு ஹீட் சிங்கும் போடாமல் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஆம்பியன் டெம்பரேச்சருக்கு எவ்வளோ பவர் டெலிவர் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம் ஓகே இதில் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பிடி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஜே மேக்ஸ் மைனஸ் டிஏ மேக்ஸ் டிவர் பை ஆர்டிட்டா ஜேஏ இதில் நம்ம வேல்யூஸை அப்ளை பண்ணால் நமக்கு பிடி மேக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இப்போ நான் இந்த பேஜில் வர எல்லா ஃபார்முலாஸும் ரொம்ப முக்கியம் இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு பிடி மேக்ஸு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸ் கிடைக்குது அதாவது எந்த ஒரு ஹீட் சிங்க்கும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம இந்த டிவைஸை ரன் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் படி நமக்கு எவ்வளோ வாட்டேஜ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.822 ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ டூ வாட்ஸ் வருது ஸோ இதுக்கு ஹீட் சிங் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணணும் அடுத்ததாக ஹீட் சிங் ப்ரொவிஷன் கொடுக்கலனா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் இப்போது நம்மளோட ஆம்பியன் டெம்பரேச்சருக்கு ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் நம் இப்போது நம்மளோட ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் சிங் போடாமல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணால் ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் நம்ம பிடி ரெக்வைடு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவு ஆர்டிட்டா ஜேஏ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஜங்ஷ் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டி ஸோ நம்மளுக்கு இதிலேருந்து ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செ செல்சியஸ் கிடைக்குது அடுத்ததாக இதுவே நம்மளோட ரெக்கொயர்மெண்ட் பவரான ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ எயிட் டூ டூ வாட்ஸ் பண் கன்சியூம் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபார்முலாஸில் வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறோம் இதில் இந்த ஸ்டேட்டில் ரெகுலேட்டர் பேர்ன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு கூட இருக்குது ஸோ இதனால தான் நம்ம ஹீட் சிங் பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக ஜங்ஷன் டு ஆம்பியன்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ரெக்வைர்டு பவருக்கு எவ்வளோ வேணும்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிட்டா ஜேஏ ரெக்வைர்டு பவர் ஈக்குவல் டு டிஜே மேக்ஸ் மைனஸ் டிஏ டிவைட் பை பிடி ஆம்பியன்ட் இதில் வேல்யூ சப்ளை பண்ணால் 125 டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஜ மேக்சிமம் ஜங்ஷன் டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ டூங்கிறது நம்மளுடைய ரெக்வைடு பவர் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் வாட் ரெஸ் ஜங்ஷன் டு ஆம்பியன்ட் ரெசிஸ்ட் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது அதாவது டேட்டா ஷீட்டில் கொடுக்குற கொடுத்துருக்க வேல்யூவை விட இது கம்மியாக இருக்குது ஸோ இதனால் நம்ம இந்த லோடுக்கு கண்டிப்பாக ஹீட் சிங் பயன்படுத்தி ஆகணும் இதே ஃபார்முலாவை உங்களுக்கு தேவையான ஆம்பே டெம்பரேச்சருக்கு கால்குலேஷன் மாற்றி நீங்கள் டிசைன் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸை இந்த ஹீட் ஃப்ளோ டயக்ராமில் அப்ளை பண்ணலாம் ஜங்ஷன் டூ கேஸ் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் வாட்டு இது டேட்டா ஷீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கேஸ் டூ தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் பர் வாட்டு ஏன்னா நம்ம ரெகுலேட்டரை டேரெக்டாக ஹீட் சிங்க்கில் ஸ்க்ரூ பண்ண போகிறோம் அடுத்ததாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது சிங்க் டு ஆம்பியன் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிட்டா ஜேஏ ஈக்குவல் டு ஆர்டிட்டா ஜேசி ப்ளஸ் ஆர்டிட்டா 
சிஎஸ் ப்ளஸ் ஆர்டிட்டா எஸ்ஏ ஜேஏங்கிறது ஜங்ஷன் டு ஆம்பியன் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜேசிங்கிறது ஜங்ஷன் டு கேஸ் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிஎஸ்ங்கிறது சிங்க் டு கேஸ் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எஸ்ஏங்கிறது சிங்க் டு ஆம்பியன் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ட் இதில் நமக்கு ஆர்டிட்டா எஸ்ஏ தான் தெரியாது அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை ஆர்டிட்டா ஜேஏலேருந்து ஆர்டிட்டா ஜேசி அண்ட் சிஎஸ்ஸை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆர்டிட்டா எஸ்ஏ கிடச்சிரும் ஸோ இதில் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஜங்ஷன் டு ஆம்பியன்ஸ் இதிலேருந்து ஜே ஜங்ஷன் டு கேஸும் கேஸ் டு சிங்க் தெர்மல் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆர்டிட்டா எஸ்ஏ அதாவது சிங்க் டு ஆம்பியன் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் பர் வாட் கிடச்சிருக்கு இதுதான் நமக்கு தேவையான ஹீட் சிங்கோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஹீட் சிங்கோட தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூக்கு ஈக்குவலான வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹீட் சிங்கை கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் நான் செலக்ட் பண்ண ஹீட் சிங்க்கு ஹீட் இந்த ஹீட் சிங்கோட டேட்டா ஷீட்டில் பாருங்கள் இதில் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இது நம்மளுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம சூஸ் பண்ண காம்பனன்ட் எஸ்எம்டியாக இருந்தால் அதுக்கு எப்படி ஹீட் சிங் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம பிசிபிலேயே தெர்மல் பேடு கொடுக்கணும் இது நம்ம முன்னாடி பார்த்த செகண்ட் டைப் மாதிரி இந்த கிராப்பை பாருங்கள் இதில் பிசிபி ஏரியாவுக்கும் தெர்மல் ரெசிஸ்டன்ட்க்கும் லே அவுட் பிளாக் பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நம்ம வேல்யூக்கு எவ்வளோ ஏரியா வருதுன்னு பார்த்தா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் வருது இதை ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் நமக்கு ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் வருது இது சிங்கிள் சைட் பிசிபிக்கு இதுவே டபுள் சைடாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஒன் எம்எம் கொடுக்கணும் ஈச் சைடுக்கு டாப் லேயர் அண்ட் பாட்டம் லேயருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிக்க விரும்புறவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் பார்க்க மின்னணுவியல் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இல்ல எலக்ட்ரானிக்ஸ் கான்செப்ட் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நன்றி